Mark, what's your ETA? Heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für Sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen Ihrer Firma anmelden. Yo, moin, moin, Leflüt und ahoi, liebe Landraten und Rädchen und herzlich willkommen zu Let's Play Anno 2205. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal einen Firmennamen hier aussuchen und zwar, ähm, ach ja, wie es bei mir so üblich ist, ich glaube, ich nenne es einfach immer mal wieder Community Corporation. So, zusammen mit euch und dann, äh, weiter hier bestätigen. Danke. Aber ich muss auch ihr Firmenlogo sehen. Zum Zwecke der Identifizierung. Ach, wir müssen natürlich identifiziert werden, ist ja klar. Ja, also wir haben hier ein paar Logos zur Auswahl und ein paar, die man sich später noch freischalten kann. Ähm, ich habe auch schon äh, bis ähm, Firmenkooperationslevel, oder wie sich es da schimpft, äh, drei einmal angespielt und getestet. Einfach um ein Feeling für das Spiel zu bekommen, damit man nicht völlig blind und, und langatmig reintappt. Und ähm, um die Frage vorwegzunehmen, ich hatte ja schon mehrfach mal auf Kommentare geantwortet, wie es aussieht mit Anno 2205 und ob ich es Let's Play und ähm, ich hatte es auch schon bei einem Livestream erwähnt. Eigentlich war ich sehr lange wirklich skeptisch, was das Spiel angeht, weil die Ankündigung sehr kurzfristig war und ähm, es schon wieder in der Zukunft spielt und ich von 22, äh, 2070, also dem Vorgänger hiervon, nicht so wirklich überzeugt und begeistert war. Also es hat nicht den Langzeitfaktor bei mir geweckt, wie bei äh, 1404. Und ähm, ja, aber ich habe mich jetzt am Ende doch dazu überwunden. Äh, unhöflich sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. Ja, 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 wir haben einen engen Zeitplan, nein. Ähm, ja, also ich habe mich am Ende überwunden, ich habe aber jetzt auch keine Special Collectors Gold Edition, Season Pass Edition oder sonst was gekauft, sondern ich habe mir einfach jetzt die ganz normale Standardversion gekauft, weil ich mir dachte, ähm, Anno ist meine Lieblingsspielereihe, Favorite of all time. Wenn ich irgendwann aufhöre, da, da mitzugehen, dann ähm, habe ich das Gefühl, ja, ich weiß nicht, entweder man verpasst was oder, ja... Es, es tut einem im Herzen weh, wenn man einfach nicht mehr weiter mitmacht dabei. Und, und da habe ich gedacht, okay, nehme ich die Standardedition und lass mich mal vom Spiel überzeugen, ob das mich umhaut. Und 
Er muss wirklich sagen, die ersten ähm, anderthalb Stunden, die ich gespielt hatte, waren wirklich äh, überraschend positiv. Ähm, von daher habe ich mir jetzt spontan entschlossen, äh, das Spiel doch zu Let's Playen, weil es mich einfach wesentlich ist. Es hat von Anfang an einfach mehr Charme und Charakter als das 20er, 70, 2070er irgendwie von Anfang das an ist hatte. Doch nur Papierkram. Nichts, womit man sich lange auseinandersetzen muss. Ja, wir sind ja gleich soweit, Mädel. Und äh, ja, so viel dazu. Ich will jetzt auch gar nicht mehr lange reden, sondern ich will ins Spiel mit euch zusammen. Und ich würde sagen, äh, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen, ähm, das hier sind zwei Raumgleiter. Das hatte ich vorhin genommen. Ne, ich hatte, glaube ich, hier diesen, diesen komischen Adler hier genommen. Äh, das hier ist eine Katze, ein paar Flugzeuge im Kreis. Ein bisschen was so ein Illuminati hier, das Symbol. Das sieht so aggressiv aus. Das ist eine Faust, die irgendwo gegenschlägt. Die Risse sind auch aggressiv. Ich will ja eher was Friedliches. Eine Karotte. Ja, komm, wir sind ein familienfreundliches Unternehmen. Wir sind die Community Corporation. Von daher nehmen wir die Karotte als unser Firmenlogo. Friedlich und trotzdem nahrhaft. Äh, ja, bestätigen? Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, ihnen erstklassiges Gebiet für ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Ja, also das Spiel ist so aufgebaut, dass man quasi sich einen Staat oder Hauptsektor erstmal auswählt, ähm, sich da aufbaut und sich dann auf andere Territorien wie zum Beispiel die Arktis und später den Mond oder was ja schon angekündigt ist, äh, die Tundra und den Orbit, das werden dann die ersten äh, ja, Season Pass oder DLCs sein, die es für das Spiel wohl äh, geben wird. Ähm, dann kann man sich dann später hin ausbreiten, muss dann nochmal quasi äh, auch wieder anfangen, alles aufzubauen. So, in dem Fall gibt es jetzt hier erst einmal Wallbruckbecken. Die zahlreichen großen Inseln im Wallbruckbecken bieten viele Mineralienressourcen und Platz für Siedlungen. Das Becken ist für seinen stillgelegten Damm bekannt, der vor Jahren im Verfall preisgegeben wurde. Ja, dann gibt es da unter jetzt noch so grobe äh, statistische Daten, wie viel Landfläche, wie viele Bergbauplätze, wie viele Küstenplätze und was sozusagen die Special Mission auf dieser Karte ist. Also das ist ein Energieprojekt. Dann gibt es noch das Projekt Seltene Rohstoffe auf Kap Abmar. Kap Abmar ist ein Inselatoll, von dem aus man leicht auf viele Schätze der ich See zugreifen kann. Sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. Ja... Lass mich doch mal vorlesen. Gerüchten zuvorge liegen verlorene Techniken unter der Wasseroberfläche verborgen. Projekt seltene Rohstoffe. Und da gibt es noch die Viridische Bucht. Eine kleine, schwer zu bedienende Insel ist das Tor zu den gewaltigen Ebenen der Viridischen Bucht. Die aber eindruckende Gegend ist die Heimat der neuesten des neuesten Prestigeobjekts der Global Union. Und, ähm... Ja, im Sinne von zumindest 2070 ein bisschen äh, fortzusetzen, würde ich fast ähm, das Energieprojekt fortsetzen. Denn man muss wirklich sagen, 2070 hat einen Vorteil gehabt, man hat wirklich das Gefühl gehabt, die Entwickler hatten sich lange überlegt, was ist positiv, was ist negativ, was die Umweltbedingungen angeht. Oh, das war dann am Ende mit zu heikel, dann ständig, man baut eine Fabrik und man braucht zwei Anti-Fabrik-Generatoren, um die Luft zu säubern. Man baut wieder eine Fabrik, man baut wieder zwei Anti-Luft-Generatoren und so weiter und so fort. Das hat man sich jetzt hier ein bisschen anders gemacht. Ähm, jetzt will ich aber gleich im Spiel dazu mal kommen. Ähm, speziell ist das eigentlich eher auch die Antarktis. Es ist doch nur Papierkram. Nichts, womit man sich lange auseinandersetzen muss. Edel, ich bin gleich so weit. Ähm, oder ja, komm, wir starten rein hier. Äh, ja, Wallbruckbecken ein Energieprojekt, weil ich fand, äh, ich habe das jetzt auf der Karte von einmal gespielt, das heißt, die Karte kenne ich zumindest ein bisschen. Ähm, die, die Aussicht auf diese Dammebenen und Schluchten, die war schon sehr begeistert. Und außerdem, man kommt ja sowieso irgendwann zwangsweise hier zu diesen anderen Ebenen. Also ist es nicht so, dass wir uns jetzt nur auf dieser Karte befinden und dann ist Ende im Gelände? Nein. Äh, ja, legen wir mal los. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ah ja, Schwierigkeitsgrad. Ähm. Boah. Ich hatte es vorhin tatsächlich, als der ein alle Einstieg ist einfach. Ähm. <lacht> ich traue mich fast schon gar nicht, hier drauf zu gehen. Mm. 
So, na, nehmen wir mal die goldene Mitte. Nehmen wir zumindest mal fortgeschrittene Herausforderungen für Strategen. Äh, etwas geringeres Stadtkapital und äh, normale Einnahmen von Angestellten und äh, normaler Ertrag des Lagerhauses. Ähm ja, man kann jetzt noch erweiterte Einstellungen machen. Äh, was ich mal jetzt auf jeden Fall mal rausnehme, ist glaube ich die freie Kamera. Die kann man auch später noch hinzufügen wieder. Ich fand sie nur eben ein wenig irritierend, weil man ständig sehr nah, obwohl man gar nicht so nah ranzoomen wollte in dem Moment, war man fast schon auf Augenhöhe mit den äh, Charakteren äh, auf der Straße. Ähm, das war manchmal zu ruckartig. So. Sie gehen alles durch, ja? Gut, ich will nicht hetzen. Ja. So, ich starte ja schon. Firma stellen, Community, die Corporation im Wallbruckbecken. Ja. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Ja, ähnlich äh, wie bei Anno 1404, das Let's Play, das momentan läuft, äh, würde ich sagen, machen wir hier auch ein äh, 100% zumindest, wenn auch nicht oft schwer, aber zumindest ein 100%. Ähm, ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Jo. Ähm, hier ist nochmal unser Filmlogo, unsere schöne fette Karotte oder Möhre. Ähm, hier oben rechts, wir gehen einmal, das hat man gerade durch, können wir uns gerade vergleichen mit allen anderen ähm, ja, Spielern hier, die ähm, Li Cheng. Wenn Sie so erfolgreich wie Lei Cheng werden wollen, dann müssen Sie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, das ist schon gut. Also wir haben momentan das Level 1, sozusagen die Firmenstufe. Ähm, und dann gibt es halt, wie gesagt, so andere KI, mit der man interagieren kann. Es ist jetzt nicht so wie bei den Vorgängern, dass die separate Inseln in dem Sinne haben, sondern man ähm, interagiert eigentlich mehr oder weniger mit denen. Aber das, da kommen wir später zu. Unsere Kommunikationserfahrung ist nun mal ein entscheidender Vorteil. Dr. Eleanor Hofwegen, Forschungsleiterin und äh, Stufe 5. Das ist die animalische Natur. Kleine Hunde lernen von ihren großen Artgenossen. Oh Gott. Je mehr Punkte sie im Vergleich zu uns haben hier, desto ja, arroganter werden sie auch. Ussojew war auch einmal klein. Natürlich ist das schon lange her. Aha. Ist das ein Wunder? Schließlich ernähren wir die Welt. Denken Sie darüber nach. Jo. Danke für nichts. Ähm, hier können wir auch noch mal ein bisschen die Baupläne einsehen, die wir momentan ähm, zur Verfügung haben. Also wir starten im Prinzip hier unten mit Arbeitern, arbeiten uns zur Administration hoch, später Manager und Investoren. Ähm, hier sieht man auch Straße freigegeben bei 0, Wohnhaus freigegeben bei 0. Und so weiter und so fort. Hier oben sieht man dann ähm, freigeschaltet um 25 äh, Arbeiter. So. Kommen Sie rein und werfen Sie einen Blick auf die aktuellen Richtlinien. Also, wir befinden uns momentan in dem Mondlizenzierungsprogramm Phase 1 in Arbeit. Wir schreiben das Jahr 2205. Die Menschheit muss sich auf energieintensive Technologien verlassen, um den Herausforderungen durch die Klimaveränderung auf dem Planeten zu trotzen. Eine globale Energiekrise kommt immer näher. Die neu entwickelten Fusionsreaktoren machen Hoffnung, aber die benötigten Rohstoffe, die nur auf Monden gefunden werden. 
Äh, daher ruft die Weltregierung der Global Union das Mondlizenzierungsprogramm ins Leben, durch das Firmen die regierungseigenen Mondabbaukolonien mit Privaten ergänzen können. So, da gibt es jetzt noch Tipps. Ihr langfristiges Ziel ist es, so viele Angestellte wie möglich zu gewinnen und zu versorgen. Äh, sie erhalten Angestellte, indem sie Wohnungen bauen. Dann gibt es noch das äh, Credit-Symbol, also die Währung. Angestellte sind ihre Haupteinnahmequelle. Außerdem stellen sie ihnen Arbeitskraft, um ihre Fabriken zu betreiben. Und dann gibt es noch, errichten sie weitere Wohnungen und erhöhen sie die Anzahl ihrer Angestellten, um Gebäude Pläne freizuschalten und ihre Firma aufzustufen. Das lässt... An der Universität wollte ich in der Politik arbeiten. Ich wollte etwas bewegen und das Leben der Menschen verbessern. Im mhm. Nachhinein hätte ich zu einem Privatunternehmen gehen sollen, um diese Ziele zu verwirklichen. <lacht> ja, okay. Ähm, das lässt sich dann später ja noch weiter durchwählen. Also das ist quasi ein bisschen so dieses ähm, Tutorial im Story-Modus mit Tipps. Hier gibt es noch die Einstellungen. Hier haben wir die Biopolymere. Das ist quasi das Werkzeug. Das ist bei 1404. Ähm, damit baut man Gebäude in der Anfangsphase. Hier sehen wir unsere aktuelle Einwohnerzahl. Also die Angestellten. Oh, da sehe ich jetzt gerade was. Liegt, äh, hoppla. Kiste versteckt. Wo ist sie denn jetzt? Da. So ein paar Polymere schnappen. Äh, ihr erlebt auch gerade hier, wir haben einen Tag-Nacht-Wechsel im Spiel. Wobei ich den wahrscheinlich später ausschalten werde, weil es teilweise sehr diesig wird. Und, ähm, naja, sieht ein bisschen komisch aus. So, Credit-Bilanz. Hier sind quasi alle Einnahmen durch Angestellte. Äh, gegenüber der Wartung von Gebäuden. Das sind die Ausgaben, die wir dann haben. Die Credit-Bilanz ist momentan bei plus 100, die wir halt machen. Und hier oben halt die Gesamteinnahmen. Sogar ein Konto Limit, 200.000. Machen wir, wenn wir reicher werden. <lacht> so, also, unser ähm, Programm Nummer 1 heißt im Prinzip, werben Sie 50 Arbeiter an, bauen Sie ein Wohnhaus und verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Also wir brauchen wahrscheinlich ähm, 25 Stück. Das richtig interpretiere, steht das vielleicht sogar hier. Äh, ne, sogar weniger. Ähm, ein Haus beherbergt 5 Angestellte. So, und äh, wir sollen äh, 50 Arbeiter anwerben. Das heißt, wir brauchen 10 Häuser erstmal. Ähm, bauen Sie ein Wohnhaus und verbinden Sie es mit Lagerhaus. Ähm, bauen Sie eine Reisfarm eine. Bauen Sie eine Sonnenblumenfabrik eine. Und bauen Sie eine Poly Biopolymerfabrik auch eine. Ähm, ja, wir fangen erstmal ganz klein an mit ähm, den Wohnungen. Dafür ziehen wir mal, oder gucken wir mal, was wir hier so an Häusern bauen können. Nette Wohnungen. Da freue ich mich auf den Feierabend. Oh, ja. Verbinden wir auch gleich hier wieder mit Straßen. Anno üblich und typisch. Was neu ist, man braucht kein Stadtzentrum mehr. Das Stadtzentrum war ja das Prinzip von 1701, von... 14.04 und von 2070 auch noch. In dem Fall baut man einfach die Stadt drauf los. Und wie man froh und lustig ist, entweder hier direkt ein Lagerhaus Nähe oder weiter davon weg. Einzige Bedingung ist, muss mit, der, äh, mit dem Lagerhaus verbunden sein, die einzelnen ja, Gebäude arbeiten. über eine Straße hier. Und ähm, was auch neu ist, es gibt keine Reichweite mehr. Das heißt, ich könnte jetzt selbst hier hinten anfangen und wenn die Straße hier runter geht, langt es völlig aus. Man braucht auch keine... Äh, Lagerhäuser oder Kontore mehr, um Bauplatz freizuschalten, sondern die Insel gehört an und man baut einfach immer weiter in das Gebiet hinein. Was man später aber definitiv, definitiv braucht, sind diese hier, die Transportzentren, äh, die man dann eben halt in äh, Industrieballungsgebieten aufbaut, um schneller an die Ressourcen zu kommen, weil ähm, es gibt einen Unterschied. Wir können diese Inseln hier unten auch noch besiedeln. Später, dann klickt man hier an, wenn man die Ressourcen hat und äh, fängt diese Insel an zu besiedeln. Ähm, man transportiert aber keine Ware mehr mit dem Schiff. Das heißt, ich packe jetzt nicht irgendwie mein Mandoschiff hier, dieses hier, irgendwie mit Ressourcen voll, tuckere hier rüber und baue ähm, quasi hier diesen Lagerhausbauplatz, sondern ähm, die Ressourcen, die wir hier oben haben, oder generell im Lager, gelten global für den ganzen Sektor, also für diese ganze Karte. 
Also wir können sie hier einsetzen, wir können sie hier einsetzen, später auch noch hier Brücken bauen, ähm, wir können hier auch noch später dieses äh, hydroelektrische Kraftwerk reparieren, das sind alles so Nebenquests, die auch noch kommen und so weiter und so fort. Aber man transportiert die Waren nicht mehr, sondern die werden quasi automatisch, äh, wenn wir hier hinten ein Lager errichten würden, durch diese Arbeitsbienen, die hier immer mal wieder durchs Bild fliegen, man ist wahrscheinlich gerade gar keine unterwegs, weil wir noch gar keine Fabrik haben. Doch hier kommt mal was. Äh, die transportieren im Prinzip die Waren von einem dieser Häuser ins andere. Und das Ganze ist dann global gesehen. Ja? Also wir müssen sogar gar nicht warten, bis der von da nach da drüben fliegt, zu dieser Insel. Sondern äh, es ist wie eine riesige Insel, dieser Sektor. Stellt es euch einfach so vor, im Vergleich zu den anderen anderen. Ich weiß es gerade nicht, wie ich es sonst anders erklären kann. So, äh, bauen wir mal weiter ein paar fleißige Häuser hier. So, wir haben jetzt auch schon die ersten äh, weiteren Gebäude. Die Sonnenblumenfabrik. Ich weiß nicht, kann ich die sogar hier aufrufen? Wahrscheinlich nicht. Neue Baupläne verfügbar. Jo. Willkommen. Benötigen Sie Informationen? Sie werden gar nicht weiter beschrieben, die Gebäude. Ähm. Ich bin nämlich das mal. Also die Sonnenblumenfabrik produziert Bioharz. Und zwar 10 Stück pro Minute. Ähm, was ich auch ein Vorteil finde, ist, man ist mittlerweile so weit in der Zukunft, dass man genau weiß wie viele Einheiten man wovon produziert. Das heißt, hier sehen wir eine Produktion von 10 und dazu sehen wir gleich den Verbrauch von 10 bei der Biopolymerfabrik. Das heißt, nicht wie bei Arno 1404 muss man sich dann irgendwie im Internet diesen Arno 1404 Warenrechner angucken und gucken, okay, ich brauche, ähm, was weiß ich, für äh, Schweinsdärme brauche ich so und so viel, äh, nicht für Schweinsdärme, für, für äh, Lederwämser brauche ich so und so viel äh, Schweinefarben, so und so viel Salinen, so und so viel Salzbergwerke und so und so viel Köhlerhütten und was weiß ich nicht alles. Äh, sondern man hat hier den Ver äh, Bedarf und Verbrauch direkt nebeneinander gestellt. Und ähm, manchmal ist es auch, äh, sind es drei oder vier Waren. Ich weiß ja nicht, wie, wie groß also die Ketten nachher noch werden. Bei 2070 gab es ja sehr große Produktionsketten. Und ähm, hier kann man es direkt miteinander vergleichen. Also man sieht genau, wie viel Wasser wird produziert und wie viel wird benötigt. Man sieht das auch später. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Hier an der Biokost, das müsste man sogar jetzt schon sehen. Ähm, wenn wir die bauen, und dann sieht man, wie viel wird produziert und wie viel verbrauchen die. Man kann genau sehen, reicht das, was ich habe. Man muss also nicht ständig ins Lager gucken und sehen, okay, es wird mehr, es wird weniger, äh, sondern ähm, man kann es direkt hier rüber abrufen. Also eine wesentliche Vereinfachung des äh, Gesamtsystems. Das was ich schon mal extrem positiv fand. So. Ähm... sagen, also wir brauchen erst diese Biopolymerfabrik, ne? Äh, setzen wir die ruhig mal hier hin. Ich mach mal diesen Tag-Nacht-Modus aus. Ähm, was war denn das noch? Ich weiß, irgendwo ging das, aber frag mich jetzt nicht mehr, wo das war. Kameramodus, ich glaube Kameramodus, ne? Hier Tageszyklus. Aber ich hätte gerne irgendwie Tag, also muss ich jetzt warten, bis Tag ist. So. Äh. Sehen wir jetzt auch genau, plus 10 werden produziert. Bei dieser äh, Fabrik. Roboter sammeln hier irgendwie äh, von den Blumen, von den Sonnenblumen die Biopolymere ein äh, und bringen bring sie ins Lager und die werden dann wieder abgeholt. Und äh, ja, das ist dann quasi schon im Global-System. Jetzt müssen wir nur noch die Fabrik bauen, die dazu gehört. Das sieht gut aus. Können wir verwenden. Können wir mal direkt daneben setzen eigentlich. Gut. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. 
Genau. So, und das ist jetzt das, was ich meinte. Also hier kann man genau einsehen. Produzierte Biopolymere pro Minute 10. Verbrauch pro Minute 10. Und das kann man dann, egal wie groß man diese, diese, diese Anlagen expandiert, kann man es genau einsehen. Das heißt, wenn wir jetzt 10 Fabriken hätten und wir hätten aber nur äh, 9 Sonnenblumenfelder. Oh, da hat sich einer verletzt. Ähm, wenn wir es genau hier sehen können und agieren darauf, ja. Wenn man bei Arno 1440 mal verzählt hat bei seinen, seinen ähm, Farmen, dann hat man irgendwann nur so eine 80-prozentige Auswertung der Fabriken. Und man weiß mal am Suchen und Gucken, woran liegt das jetzt überhaupt? Und ähm, ja, das hat sich hier quasi erledigt. So, aber wenn wir schon mal hier im Nachtmodus sind, schauen wir uns doch mal das an. Also es gibt einen Mond, es gibt da hinten bewegliche Wolken und ähm, alles ist im ewigen Zyklus, der ewige Kreis. Ich finde das auch wirklich schön dargestellt. Die Weite der Karten ist sehr schön dargestellt. Was ich ein bisschen komisch finde, ich weiß nicht, kann man diese Bauplatzanzeigen eigentlich abmachen, weil ich stelle so ein bisschen den Screenshot-Faktor, den man irgendwann mal machen will. Hm. Der Mond geht unter, das heißt, irgendwie müsste demnächst auch mal hier eine Sonne aufgehen. Was ihr hier in der Mitte übrigens seht, ähm, also das hier, das ist quasi unsere Mondbasis. Also ist nicht Mondbasis, ist falsch ausgedrückt. Äh, ich finde dieses Karottenlogo süß, das gefällt mir. Ähm, ja, wie sage ich, ich klicke es mal an, dann kann ich genau sagen, wie es heißt. Das ist unser Raumhafengröß, genau. Also das bauen wir so lange aus, bis wir eine Verbindung von hier ah, bis ins Weltall haben. Ich wusste, dass hier irgendwas läuft. Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Jo. Der Herr wäre hier unten. Hat hier sein Lager. Also die Lager sehen halt immer wieder anders. Das ist wie bei 2070 die Archen. Hey, komm doch rein. Und äh, ja, der stellt halt immer mal wieder als Händler. Ist er hier eingestuft? Ist ja sehr laut. Muss ich mal ändern hier. Immer verschiedene Angebote rein. Also momentan verkauft er uns nur Bio. Freundschaften sind wahre Freundschaften. Mhm. Stimmst du mir dann nicht zu, mein Freund? Ja, doch, doch, doch. Ähm, also momentan verkauft er uns Biopolymere, die machen wir natürlich jetzt schon selbst. Und äh, Reis, das wollen wir auch gleich noch machen. Ähm, und die Angebote ändern sich ja auch im regelmäßigen Der Takt. Kommunikator. Ja, ich liege ja schon weg, Entschuldigung. So, so es geht da hinten die Sonne auch. Oh, also es sieht schon gigantisch aus. Man muss wirklich sagen, ähm, es ist ja jetzt auch eine andere Engine. Es ist nicht mehr die Engine, die sie für... 14.24.70 verwendet haben, die war ja ähm, nahezu dieselbe. Das klingt gerade fast wie ein Alarm. Ähm, hat sich ja immer weiterentwickelt. Es sieht teilweise immer noch so aus wie 2070 ähm, und auch wie 14.04, aber es hat sich tatsächlich viel geändert. Äh, auch die, die Shader-Eigenschaften ähm, wirklich sehr fein ausgearbeitet, wenn man sich hier zum Beispiel mal die einzelnen Schatten der Bäume anguckt, wie sie quasi mitwandern mit der Sonne. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch das, das, das Waldfeeling hier ist ja enorm. Ah, gefällt mir alles so. Aber bevor wir hier lange rumträumen, äh, unsere Leute wollen In natürlich auch was essen. Räumen. Treten Sie ein und setzen Sie sich. So. Äh, heißt, wir brauchen jetzt auch mal irgendwie sowas wie äh, eine Reisfarm. So, die setzen wir jetzt erstmal damit es nicht zu weit weg ist und damit wir Geld sparen. Ich nicht weiß, wie teuer das alles wird auf Mittel. Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Ja. Das ist im Prinzip ähnlich wie die äh, Reisfarm auch schon bei 2070. Äh, halt so ein, so ein ja, selbstarbeitendes Betriebsding hier wird auch regelmäßig. Ähm, abgeholt und man kann jetzt hier auch die Produktion sehen. 5 pro Minute. Das ist ganz in Ordnung hier, denke ich. Und äh, ja, ich denke mal ein Teil wird auch überschüssig sein, vermute ich jetzt mal. Wahrscheinlich wird gar kein Verbrauch angezeigt von denen jetzt hier. 
Denn ich sind immer noch ah, zu ja. wenig Einwohner. So, aber wir müssen die Stadt noch viel weiter ausbauen. gehören zu den ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Jo, natürlich halten wir uns an die Standards der Union, an was denn auch sonst. Schaltet es mal diesen Tag nach Schluss aus. Und ähm, ja, wir sind aber jetzt schon am Ende der ersten Folge angelangt, denn es sind schon tatsächlich für über 25 Minuten rum. Ich äh, bedanke mich erstmal bei allen, die eingeschaltet haben. Seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ähm, ja, lasst mal auf jeden Fall einen Kommentar da. Alter, der ist so ein spaciges Bike, das sieht aus wie bei Tron. Kennt jemand Tron, den alten Film, den neuen Film, bis sie auch vorkommen, diese Bikes. Ach ja. Hast du auf jeden Fall mal einen Kommentar da, äh, wer hat das Spiel sich noch gekauft, wer findet es momentan tatsächlich überraschend besser als es, als ich sie erwartet hätte, es, es wirkt heller, es wirkt freundlicher als 2070, etwas übersichtlicher, also definitiv übersichtlicher und, ähm, nicht mehr so, ja, beklemmend, man hat nicht nur das Gefühl, man baut eine Fabrik und muss sich dafür schon fast schämen, sondern, ähm, es, es, es ist wieder so ein bisschen neutral gehalten, erst einmal. Eine Arktik wird später komplizierter, glaubt mir. Ähm, ja, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Vielen Dank fürs Einschalten. Eure Anruf.